大家，我是奥波。这次开着二零二二年式的特斯拉 Long Range， 前往南半球最美公路 The Great Ocean Road 大洋路。这是一趟七百公里、两天一夜的自驾旅行。除了大洋路上几个必去的景点，还入住了澳洲摄影师的家。早上起床就能直接看到袋鼠的 Tiny House。那我们就准备出发吧 ，Let's go！ 我们现在要出发到大洋路了。昨天已经把电充到百分之百了，把轮胎打气之后，我们就要出发了。现在的电量是百分之九十九，可以跑五百二十六。这次开的是电动车，所以事先规划路线很重要，免得发生开到一半没电掉在路上的悲剧。所以我们的第一站不是大家都会去的举龙，而是直接到住宿地点附近的小镇进行第一次的超充。然后那边会剩多少电？百分之六十，那够啊。两个小时，一百六十二公里后，我们会先到 Colac 超充站出发了。预估电量剩下百分之六十。在这之前，我们先要去一趟加油站。旁边的人看到特斯拉来加油站，不知道是什么想法。为什么要来这里呢？我们来加油站，帮轮胎打气。毕竟要开离市区七百公里，必须做好万全的准备。要打四十二。本来出发前想去洗个车，拍起来比较帅，但昨天 Tony 改装 Apple CarPlay 搞到太晚，来不及洗车，脏脏的才像公路之旅吧。本来要第一站去举龙去超充，但是呢，刚刚看直接到第二站超充，电都够用，所以我们等一下就直接到我们要住宿的地方。今天天气超级好的，胎压 OK， 电量 OK， 我们就正式出发了。以前我也觉得国外的大家喜欢戴着墨镜耍酷，但在澳洲的太阳真的大到眼睛都会睁不开，连坐在车里我都要刺眼的受不了。这次买了一个抗 UV 的墨镜，好看吧？它还可以折叠变超小的哦。这样一路开到 Cola， 可以吗？经过了 CBD 以后，我们就上了 M1 公路，一路往西边的大洋路开。到高速。经过半小时，开了十公里，剩余里程四百九十四公里，电量还有百分之九十三，但出了个小状况。现在特斯拉帮我们带错路，他真的太晚说了，高一点路再回去。原来特斯拉的导航在全世界都会出错，我们怀疑他也是被特斯拉的导航带错路，因为他路线跟我们一样。可是也是跟你带错路。对，太阳。所以他一被导航带错。现在开了一个小时，大概一百公里左右，电量还有七十七趴。然后我们离下一个目的地就是超充站，还有七十二公里，预估到那边会有六十趴。继续前进吧。哎、欸，买这个东西哎、欸。回归七年，又来墨尔本。这一路发现电动车多了好多。这趟纯电之旅，我们除了在特斯拉超充站超充以外，也有带着旅充，因为长途又在郊外，多少有一点里程焦虑。在找住宿的时候，还特别选了一间可以蹭电的。哦，对了，澳洲找充电站可以用 Charge Fox 这个 app。哦。那我们来说说看，被封为此生必去的大洋路吧。大洋路在维多利亚州的南部。它是总长两百四十几公里的海滨公路，也是一条在悬崖峭壁边开发出来的路，一边是峭壁，一边是海，开发这条路绝对不简单。当初耗费了三千多个工人，花了十三年才在世界大战期间把这条路开通。这次很幸运，在天气变化多端的墨尔本遇到了一个大太阳天，让这次大洋路的旅程有一个好的开始。沿途还看到很多小动物，一路上不管开车或搭车都超享受的。一百三十几一点都不像。因为旁边都没车，你因为你的高速耗掉了两趴，都快到超充站了。现在电量剩下百分之五十四，里程呢是两百八十七。它这边有超市哎，我们可以先买东西。特斯拉超充站，这边有三支枪，这里都是 CCS Two 澳洲这边。好，充电咯，然后吃饭。现在九十二千瓦，九十五千瓦，二八八 km， 然后五十五帕，十二点五十三。他吃饭的同时
。我们呢要去前面的 Cos 先买一下我们今天的晚餐，然后这边现在都要自备购物袋。好爽哦！停车场超级大的，而且呢，我朋友跟我说，这边的超充站附近通常都会有超市或者商场，所以就可以下来伸展一下，顺便买点东西再上路。我们进来 cos 了，这是澳洲三大超市其中之一。等一下要入住在荒郊野外的 Tiny House， 先来买点晚餐。那跟我一起来看看澳洲的超市吧，有各种带熟肉的部位，长这样子，鲜红色的。还有串好的羊肉卷和各种沙拉米。我们决定晚上就做个懒人料理，煎牛排配烤蔬菜，再买点香槟。这好了，这里竟然有龙眼哎，好贵哦、喔！这里鸡翅和鸡腿比鸡胸还便宜。结果又不小心买了很多零食和明天的早餐，买太多了，懒得去自助结账，买超多。三个人两天的伙食，总共花了九十几块澳币。哇，这里还有，这个是慢充吧？这 Type Two 吧？这个商场比较小一点。对，最重要的酒还没有买，酒要在另外一个地方买。挑什么呢？我朋友说这个很好喝， yep. 太好了， yep. 充电。我们现在买完东西了，大概快要半小时。然后呢，电也快要充好了，充到百分之百哦，超快的。而且我们刚刚从 CT 开来，只花了十度电，然后开了一百多公里。从墨尔本开来花了两个小时，总共一百七十一公里。我们要导航，准备前往今天住宿的地方。为什么他没有办法找到我们的住宿点？特斯拉的导航导不到我们的要住宿的那个 Tiny House。还好 Tony 已经装好他那个 Apple CarPlay， 所以用那个导，不然我们就要迷路了嘛。真的还好，昨天已经有把有 GPS 的 Apple CarPlay 装好，不然只靠特斯拉的导航，太偏僻的地方真的导不到。朋友说，澳洲自己 DIY 装这一台不会破保。下雨了，果然在我们快到的时候还是下雨了。在维多利亚州靠近海边，还想要出大太阳，这样的几率大概跟中乐透一样难。三个门，到了，雨超大的。这钥匙，哦，刚转的，哇，还有钥匙啊！我们现在到我们今天大洋路的住宿点，它是一个 tiny house， 但是现在外面下暴雨，不然这边感觉超去偶的。刚刚就从那个地方这样子开进来，然后把车停在这里，它里面有附充电线，然后这个是我们的房子，那边是一个类似仓库的，然后还有自己的水塔。远看那边有一个荆棘哦，然后上面有这些完美的灯，这晚上开起来一定很漂亮。那边是农场，它连这个地垫是那种超可爱的。那里还有房东准备的萤火，可是现在下雨也不能用。屋主说，如果天气好的话，可以自己在那边生活，办萤火晚会。然后我觉得比较扯的是啊，我看那个 Google Map， 因为它这个其实虽然里面只有两间房间，但是外面的空间真的超大的，一点都不像只给两个人住。看 Google Map 上面是有人自己住，然后外面那边搭帐篷，所以那里面就可以住还蛮多人。不知道可不可以这样？现在雨稍微小一点，我出来拍给大家看一下，这个 Tiny House 外面长怎么样？前面有鸟。好多只哦、喔！
冒雨走出来，超级冷。这边现在应该只有五度，好冷。我后面就是我们的 Tiny House， 我走远一点拍给大家看，超可爱的吧，小小的。然后这整片农场都属于这族人的哦。本来想说天气好的话，我们可以去农场逛一逛。如果天气好，应该是有很多小动物，因为旁边是有养牛养马的。屋主说，邻居的牛养马都会过来他这边散步。但是今天因为雨太大了，所以他们都还在农场里面休息。希望明天没有雨的时候可以看得到。一片袋鼠哎、欸，好近哦、喔！订房的时候，房东说他不懂电动车，但有客人曾经用房子外的电源帮他的特斯拉充过电。所以我们决定也来试试看，里面可能不能接。朋友这台 Model 三 Low Range 买七万三澳币，大概一百五十万台币，有送这个铝充。这个是，真的，加充的。澳洲看地线，这个比较长的，这个是十五安。哦，这个是十安。OK OK， 我知道了。这个就是给普通插座。对，要把它拔掉，换这个，试试看。小时可以充饱，其实够。所以我们睡觉的时候，它可以充饱哎。对啊。十安培大概七小时可以充到百分之百。我们现在把晚上的灯打开了，超级浪漫，而且袋鼠全部跳出来了，超级近。开灯的时候很漂亮吧？这个房间。直接看出去的，它是长这样，躺在床上，超去哦的。我们现在在等那个烤箱烤好的时候呢，我们要先开去附近的城市，大概开三十分钟，去买一下麦当劳的薯条来配。好暗哦，第一步下车，把栅栏解开，而且刚刚前面就有一只袋鼠在跳。好险！你装了 Apple CarPlay， 我们今天才可以这个探险。特斯拉的是完全没有讯号，我们现在就是依赖着新装的这个 Apple CarPlay。探险队出发，它出现一个台湾不会有的。他说你的镜头已经瞎了，因为太黑了。雨越来越大，加上没有路灯，最可怕的还是路上随时有可能出现过马路的动物，意味着我们随时可能撞上它们。这一路几乎没有车，偶尔看到远方亮着大灯，但都要再开好久才能和远方亮着大灯的零星货车相遇。三十六分钟的路程，感觉好像开了三天。如果没有装 GPS， 我们绝对不会跑来买薯条。快到了，前面左边就到麦当劳。我们开了十趴左右，现在七十趴，四十九公里就用十趴、欸，好像有点用多、欸。三百七十三，等下去超充，开超级远，就是为了这个麦当劳。两包，买了两包大薯，一定要买，不买不行。就算到了都不想吃，还是要买，都特别来了。我们现在要去超充，然后边充电边配我们的大薯，充到百分之九十，回去会用十趴，然后再用那个 Tiny House Full 的电充电，明天就可以直接起床到一百了。耶、yeah, ，上车吃薯条咯，好去哦！结果我们超松的地方就有 Dan Murphy， 今天还去买很贵的酒，哭哭。看片看到都停不下来，直接冲到百分之百。大概冲了四十五分钟左右，边看片。我们现在回去袋鼠的家了。你有看到前面吗？两只。
，前面，前面在跳。八十六 percent 的电可以跑四百五十公里，用了十四趴，开心哦！大家早安，现在七点，我们前面全部整片都是袋鼠，很夸张，很多。我刚稍微走出去，他们就跳走，所以我们动静不能太大，因为我一动，他们就会跳走。看到吗？在那边很多很多，超级多，这边都是。这天早上叫醒我的不是闹钟，是大自然。醒来被整片袋鼠和马包围，我就一直看着袋鼠宝宝和他妈妈，看到日出结束。这间 Tiny House 还有很多可以分享，值得自己出一支影片，大家可以期待一下接下来的开箱哦。好去哦，好餐。Tiny House， 拜拜。哎，没有满电呢。<笑>晚上下完暴雨以后，今天天空超级蓝。我们第一站是大洋路最有名的十二门徒。OK。开二十五公里，大概二十分钟就会到。这也是订这间 Tiny House 的原因，它离有名的景点都超级近的。昨天晚上我没有跑去车上看影片，所以电没有充到百分之百。带着百分之九十七预估能跑五一六公里的电，和人品爆发的大好天气，正式开启我们的 Road Trip。今天的路线会沿着 The Great Ocean Road 一路开回终点。回到墨尔本，途中预计会再做一次超充，电量才不会太紧张。这条路太美了，于是决定下车来飞一下空拍机。现在我们要去大洋路最有名的景点——十二门徒。大家都觉得是十二颗石头，所以叫做十二门徒或十二使徒。等一下来揭晓。到了之后，电量还有百分之八十八。景点不用门票，但风有点大。这边呢，停车场有两个 look out， 我们先去十二使徒的。<笑>我们现在到第一个地方是最有名的十二颗石头。但是现在已经剩下没几颗了，因为都被那个海水冲掉了。等一下我们来数数看有几颗好了，就是这里了。要走一些楼梯，然后就可以离石头越来越近了。这个地方就是最佳拍摄位置，拍照要小排一下队，可以沿着木栈道走。如果有预算，也可以搭直升机。这里有可以买直升机的行程。一路上我们看到直升机来来去去，搭的人感觉也不少。我们来揭晓到底剩下几颗石头吧。他们的行程就是这样，他会先有一个裂缝。然后就会变成像拱门的东西，然后慢慢的被侵蚀之后就会分开。从来没有过十二个，真实记载是八个，二零零五年倒塌一个，所以现在只剩下七颗。这海浪真的很大，可以感受到那个冲。
。热，在这里看海浪，超级震撼，冲击力非常强。现在还没涨潮，可以看到很多可爱的海鸥，还有海鸟。海带耶，今天可以加菜了。这种辽阔的自然美景之下，不知不觉只想安静下来，看着海，听着海浪的声音发呆。给你们听海的声音。这里有很多像这样白色的泡沫，被海浪打上来，又随着海风飘在沙滩上。对啊，路是人走出来的，前面的人开路了，您可以用走。接着我们要去下一个景点，这里景点都离得不太远。离开前，终于看到直升机的基地。大洋路这边几乎景点都可以有这种停车场。现在到这个景点，两颗石头对望，但是它现在封住了，应该是有一点危险。刚刚就觉得一来的时候车很少，就是没有办法进去。之前来的时候还可以走下去呢，现在不行了，只能这样远远的看。我们现在看到一个可以走的小径，决定走过去看一看。现在走到尽头了，迎来的是这样子的景色。哇、哦，好美哦！然后旁边这边有那个石头的切面八十七的电，到那边剩下六十八，九十二公里。阿波罗湾也是大洋路上的重点小镇，这里机能很完善，还有很多餐厅。因为很多澳洲有钱人退休都会搬来这里住，所以这里除了海景以外，还有很多别墅。也会看到在路上遛狗、遛小孩，看起来很惬意的人。没错，就是澳洲的有钱人代表。大概开一个半小时的山路，经过一些森林，我们就会抵达。路途中天气变来变去，希望到的时候是晴天，因为我们没有要在这里充电，但想要去看阿波罗湾最有名的超美日落。至于为什么叫阿波罗湾，是因为从制高点看下去，发现峡湾形状长得很像希腊神话故事里阿波罗的弓箭。我们现在在半途被美景吸引，我们现在在要到阿波罗贝的一个小镇海边城市，然后因为太美了，我们停下来去游一下。经过阿波罗湾小镇，准备到制高点的观景台。现在来到一个制高点，刚刚沿路开上来超像阿里山的，但是三个路口都被封了，超漂亮的啦！好，我们出发去举动。现在要直接前往举动的超充站，预估电量会剩下百分之三十五，必须充一下才回得了墨尔本。等一下，我们会沿着 Great Ocean Road 山海包夹的公路，整条路都弯来弯去。天气不好的时候，开车真的要很小心。虽然只有两个小时不到的车程，也不会开到没电，但比起特斯拉的续航，我们的膀胱续航力更差，需要先找个公厕。通过大洋路的路牌，我们正式结束这次的公路之旅。再开一下，就会到维多利亚州第二大城举龙。帮车子超充的时候，来看看这次的电力报告吧。跟预估的差不多哎。现在结束了我们大洋路两天一日的旅行，我们总共开了六百零九公里，耗了一百一十度电，总共去了三次的超充站。好，这是最后一站了，这边充完我们就要回墨尔本了。这里呢是橘龙，橘龙是仅次于墨本的第二大城市，就是人口是第二多的
。更多电车或是其他的公路旅行分享，可以 follow 我的 IG 或是影片哦。我们大洋路回来了，现在车子正在充电，用那个 t e s s i 的 APP， 所以呢上面有记录了完整两天一夜的充电数据， 6 9 4公里，总共呢一百二十度电，大概六十七块澳币左右。六十七块澳币呢，大概就乘以二十，差不多是一千三百多块。澳洲的超充，特斯拉的超充，零点六一澳币乘以二十的话呢，大概是十二块左右。这就是我们大洋路的总结，大家可以看一下这个 Taxi 上面那个 App 上面的数据。我今天的分享就到这边喽，喜欢影片记得帮我订阅、按赞、分享给朋友。那就下集见喽，拜拜。超级可爱的房间。前面都是袋鼠一整片，我们一开灯它就跳走。家哦，托尼，不是他，你看他说要拿第二个，可是他前面有一个，我怎么？而且你还把这个拆到，是什么东西啊？底下那一刻，他到底在干嘛呢？太厉害了！